கம்பாரிசன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது வேறுபட்ட பொருளாதாரங்களை நம் மூன்று விதமான பொருளாதாரங்களை கண்டோமே அவனுடைய ஒப்பீடுகளை மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து நாம் இதனை தெளிவாக காணலாம் ஓனர்ஷிப் பங்கு கோலப்படுறது தான் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது தனியாருடைய உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை பற்றி அவர்களுடைய சொந்தத்தை பற்றி தனியார் துறையின் உரிமையை பற்றி பொதுத்துறை உரிமையை பற்றி இரண்டும் இணைந்து செயல்படுவதை பற்றி எக்கனாமிக் மோட்டிவ் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு எவ்வாறு உள்ளது தனியார் துறைக்கு லாபம் அரசு துறைக்கு சோசியலிசம் என்று சொல்லும் பொழுது என்னன்னு சொல்லலாம் சமூக நலன் இரண்டும் இணைந்ததே இது தனியா கலப்பு துறையாகும் அடுத்தது சொல்யூஷன் ஆப் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் மத்திய பிரச்சனைகள் மைய பிரச்சனைகள் எவ்வாறு தீர்க்கப்படுகிறது இது சுதந்திரமான அங்காடி முறையில் ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் இது சென்ட்ரல் பிளானிங் மைய திட்டமிடல் முறையில் இரண்டும் இணைந்ததாக கலப்பு துறையானது இருக்கும் கவர்மெண்ட் ரோல் அரசானது ரெகுலேஷன் ஒன்லி உள்நாட்டு மட்டுமே தனியார் துறையான செயல்படுத்துகின்றது கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் அரசாங்கமானது முழுமையானதாக சோசியலிசம் பயன்படுத்துகின்றது இது கலப்பு துறையில் லிமிடெட் ரோல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக செயல்படுகிறது வருமானத்தின் பகிர்வு சுதந்திரம் அன்ஜிக்குவலாக தங்க தடையின்றி உள்ளது சமச்சீரில்லாமல் சோசியலிசத்தில் சமச்சீராக உள்ளது லெஸ் அன்ஜிக்குவல் இதில் குறைந்தபட்சமாக சமநன்மை உள்ளது நேச்சர் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் அங்காடிகளுடைய அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது தனியார் துறை இங்க அரசு துறை இரண்டும் சேர்ந்ததாக எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கேபிட்டலிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் முதலாளித்துவ பொறுத்து முழுமையான சுதந்திரம் உண்டு அதேவே சோசியலிசம் சொல்லக்கூடிய சமதர்ம பொருளாதாரத்தில் லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சுதந்திரத்துக்கு தடை முழுமையாக உள்ளது இங்கே குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சுதந்திரம் மேஜர் ப்ராப்ளம் முக்கியமானது என்னென்னா இன் ஜிக்குவலிட்டி முதலாளித்துவ பொறுத்தவரை கேபிட்டலிஸ்டில் சமமின்மை உள்ளது இங்கே திறமையின்மை உள்ளது சோசியலிசத்தில் இரண்டும் சேர்ந்ததாக கலப்பத்துவம் உள்ளது இதன் மூலமாக இதனுடைய ஒப்பீட்டை நம்ம அறிய முடியும்